大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，过去我们有谈到有关中华民国近代史的部分哦，那引起许多的观众的回响。那当然，我们谈到这个过往，就是我们最后决定这个啊，联俄龙共哦，这时候中共的确就寄生在整个国民党里面，中共的分化也非常厉害。他对于中国啊，国民党里面当时的政府里面就开始进入渗透，掌。握重要的部门，甚至开始给他们分左派、右派，还有中间派，借此哦，开始去做一些他们自己内部想要的啊这些资源的一些夺取哦。所以我觉得这段历史事实上还是有必要让大家可以更清楚的了解。那我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授闵居正老师，继续来帮我们做介绍。闵老师你好，呃，主任洪林老师好，各位观众朋友们大家好。志明老师，我们刚啊也提了，在之前你有提到了这个有关我们黄金十年，就是民国啊十七年啊，大概就一九二八年那时候开始，呃，感觉好像是一个呃中华民国起飞的一个非常好的一个机会哦。但在这时候显然不是那么的平顺，帮我们看到那时候有要解决北伐的一些问题，那时候开始啊日本的侵略、国内军阀的这些相关的问题产生了，包含中共的这些叛乱哦。所以呃，是不是可以借这个机会，老师可以？再把这段的历史的脉络的部分，再给我们的观众朋友可以更清楚的说明。对，回到这段历史，有时候想想真的是不胜唏嘘了。那怎么说呢？我们说黄金十年，嗯，我记得我们前几回来就想说，这黄金十年呢，其实没有那么黄金，因为中间内忧外患其实还是没有间断，只是我们有一个相对比较平顺时间呢，开始建设国家。那我们常讲说这段时间非常讽刺，为什么呢？因为中共从头到尾呢，一直在用民族主义呢。在统战我们，然后在对内宣传也是民族主义，对外宣传民族主义，所以看起来它非常民族主义。可如果说你真的回去仔细看中国发迹过程的话，它是非常不民族主义，甚至很多地方非常汉奸。你说啊，你这话怎么讲的这么重？我们慢慢讲给各位听。上次我们不是讲说北伐之后中国统一嘛？我们先稍微倒回头一下，我们讲讲北伐过程，也就是中国在追求统一过程当中，中共到底干了什么事呃，我们前面讲说，在联俄融共之后呢，中共就渗透进国民党里面来。到了一九二七年三月份，国民党开完二届三中全会之后呢，我们看到什么情况呢？国民党的八十名直接委加上候补委员，八十人当中，三分之一共产党员，嗯，三分之一亲共的左派，嗯，然后国民党自己本身呢，剩下大概三分之一左右。到这种地步哦，也就是说，偏左的已经占了三分之二。这第一个，第二呢，国民党的中央党部很多的部长跟他的秘书，共产党占一半以上，所以我常讲，我说国民党对权力斗争从头到尾啊就不太明白，共产党对权力是非常了解，所以他抓的人抓得很准。那简单说就是那个时候所谓的国民政府呢，被苏联顾问像鲍罗廷这种人，加上中共的势力呢，已经基本上把持了。国民党在国民国民党员在国民党内占少数派，所以今天台湾希望台湾的国民党呢也能汲取这教训，这第一件事情。然后利用这时候呢制造宁汉分裂，我不是讲说那时候要清党吗？宁汉分裂，这第一件事。第二件事情，在这个北伐的过程当中，眼看这个解这个国民革命军呢在北伐的过程当中节节顺利，结果中共呢在南京制造南京事件。然后去冲击这个大使馆啦、啊，冲击呃冲击租界区了等等，使领馆等等，最后搞到这些外国的在华势力就起来呢，要去干扰北伐。嗯，那你说北伐军怎么办？只好息事宁人。所以北伐军呢，对国际上去道歉去赔偿。中共说什么？你勾结帝国主义出卖国家利益，所以什么好事好坏都都被他占尽了啊！这第二件事情，然后再来就是。北伐在快到上海的时候，周恩来在上海呢，然后又发动工人暴动。上海当时是国际化都市，你动这个环境一乱的话，那国际社会不是要批评吗？所以这压力又来了，所以北伐军呢又再次被黑锅。那么再来呢，就是对这个北伐军的的统帅蒋中正，然后说这个当时还不叫蒋委员长，那么叫就这个就是总司令，蒋总司令。对他极尽抹黑跟攻击的能事，前面有中山舰事件，后面不断有宁汉分裂什么各种各样事件，就是抹黑蒋中正。简单说就是要把国民党内的右派的实力人物全部打下来，而你呢，蒋中正是掌军权的时候，更要把你打下来。
这整件事情就是破坏北伐，就是破坏中国统一。所以在这过程当中，最后国民党的右派忍无可忍，然后搞了这个，搞了一次，开了一次会议，最后决定说清党。所以一九二七年四月十二号正式开始清党。中共说什么？蒋介石背叛孙中山，背叛革命，是不是这样？所有东西都是好话说尽，坏事做绝，或反过来说，坏事做绝，好话说尽。好了，那还不止于此。当国民政府打到快接近北京的时候，跟张作霖呢有所接触。张作霖当时呢打打了出出这这出战长了败绩之后呢，就后退，但他实力依然非常雄厚。所以当时老蒋总统想说，是不是能够比较和平的解决？双方呢私下有些来往，然后派了人去去密使呢，双方他们沟通，希望说能够不要打内战，然后能够解决这问题。张作霖当时有这意思了，所以张作霖当时放出讯号说，其实我也反共，所以放出讯号。双方有了基本了解之后呢，张作霖呢开始在北京呢，因为当时北京的张作霖这个掌控之下，他在北京呢搜查苏联的大使馆。然后同时抓了当时共产党人李大钊这些人，然后除了搜查大使馆之外呢，搜查了俄国出资的远东银行跟中中长铁路的办公室，在里面发现了大量的文件，什么样的文件呢？呃，身处莫克莫斯科的苏联共产党发出一大堆电报、指令什么等等。然后详细讲说教中共呢怎么样渗透国民党，怎么削弱国民党，怎么样去夺权，然后最后怎么样赤化中国，一千多份文件。然后这个当然这共产国际嘛，还派了各种各样的人来了中国，譬如像鲍罗廷这种人，然后前面有马林啊什么等等，所以还有其他一些文件。那现在这些文件我们大家都都看得见的。所以证实什么事情呢？证实苏联全面介入中国，然后渗透这个中国，然后最主要是渗透国民党，然后利用国民党呢，在北伐过程当中又希望夺权，最后颠覆中国，然后为这个苏联所用。所以这样看来，大家觉得中共是什么角色？嗯，汉奸嘛，就这么简单嘛，一个标标准准的汉奸。结果呢，当这个张作霖查到共产党的阴谋之后。苏联出来抗议，这不为怪了。中共也出来抗议，中共抗议张作霖，要抗抗抗议国民党说啊，你们粗暴的侵犯了苏联的领事馆。中共帮苏联讲话，你为什么不帮中国讲话？嗯，是不是这样？你说这不是汉奸什么东西？好吧，那所以清党了，清党当然过程就非常残酷，非常血腥了。那、嗯、双方都动手杀人，但这个国民党力量比较大，共产党力量比较少，所以基本上共。共产党嘛是屈居下风，下风之后就逃出去，逃出去之后散散居各地，就基本上呢逃到这个南昌，又发动南昌暴动。那天是八月一号，所以他们说八一建军节就这样来的。所以国共在这时候呢第一次合作结束，国共第一次正式分裂。嗯，老师刚刚谈到这个啊，逃到井冈山这一段，然后在江西成立苏区政府，但这个就请教老师，后来他们逃去了这个江西这地方，成立了苏区政府，到底他们在做什么，是在想什么？第一就是他想最后我要打内战嘛，嗯，那现在我力量不够，因为刚刚才被人家清港，才被人家赶出来，然后现在双方势同水火，所以我现在建立我的苏区政府啊，我现在解释一下什么叫苏区，苏这字怎么来的。因为中共在这个江西呢建立一个叫什么中华什么这个苏维埃这个什么共和国，啊，名字啰嗦。那当时叫做苏维埃政府，当地老百姓根本不晓得什么叫苏维埃。那先生，请问一下，呃，各位观众朋友们，你们应该知道什么叫苏维埃，对不对 ？Soviet， 这标标准准的俄文，就是这个什么大会啊、公民大会等等之类的意思。所以中共生搬硬套的把苏联这苏维埃的苏字搬到这里来，成在江西成立一个中华苏维埃共和国，然后当地就简称叫苏区，苏区苏区就苏维埃地区啊，苏区政府，老百姓搞不清楚，把它叫什么叫埃政府？嗯，用的第三个字叫埃政府。中共不断的苦口婆心跟你讲说苏政府、苏区、苏区、苏区、苏区，所以才有苏这个字，这第一个。第二，各位到网络上找找看。到后来呢，这个德国进攻苏联，然后日本有点蠢蠢欲动。嗯，当时中共喊出一句口号，要用鲜血或用武装保卫苏联。你为什么不保卫中国
你为什么不把它中国？这个，这个当时是科实啊，在石额上用大红旗这样写啊，武装保卫苏联，先学保卫苏联。你为什么不武装保卫中华民国，先学保卫中华民国？你这么搞苏军政府，就在搞分裂嘛，嗯，对不对？这第二点。第三点，中国这边吹嘘说啊，我们在这时候为了将来的革命，说我们建了各种各样的边区政府。什么叫边区政府呢？基本上是两不管或三不管地带，就两省或三省的交界。通常什么呢？是山区，因为山就山脉嘛，绵延它可以逃，可以可以藏，可以躲，所以这边建了边区政府。然后各省的力量又达不到，所以建了边区政府。他自己说，大概至少当时建了五个，一个叫湘鄂西。边区政府，简单说就是湖南跟这个湖北的西部。第二叫鄂豫皖，就湖北，然后安徽跟河南的交界。第三个叫做闽浙赣，就是福建，然后浙江跟江西的三省交界。再来是湘鄂赣，就是湖南、湖北跟这个呃江西的三省交界。再来是左右江，所以一共五个呢这种交界地。我们刚刚说了，因为交界地呢是三省交界或两省交界，大家管不着，有点鞭长莫及。他在那边干什么呢？第一，征兵。嗯，这地方把这些壮丁呢集合起来，然后征兵。你不肯的，那就杀或打或压，到时候逼着你飞了不可。嗯、来的时候我就慢慢给你洗脑、洗脑、洗脑，洗到最后呢，你接受。洗到最后不成功呢，就杀掉，就这么简单。这第一征兵、嗯，第二抽税，你们这边要跟我交税。对你对国民党交税，那那我不管，但你一定要对我交税。你不对我交税，我就杀你。所以大家一看到杀人就乖乖交税了。第三呢，争功，我这边需要做工，我把你这些人呢拉来做做工，那你也不敢不做，就去了。所以这么一来呢，他就慢慢有余力。那你刚刚不说七二一吗？所以第一呢，一分抗战，两分应付，七分发展，其实连一分抗战都没有，连百分之十力量都没有，在这边基本上就扩充地盘、扩充军队做这些事情。好了，所以北伐已经成功了。中共呢，成立边区政府，成立这些国中之国，这就叫一国两制。而中共成立的，所以标标准准的破坏统一，破坏训政。我再说一次，当时如果没有中共的话，中国全中国中国民政府全力对付日本，然后我们说不定还不会爆发战争，说不定我们真的可以慢慢能够发展起来。那现在变成说内外交困。所以实质上呢，中共搞了这么一个边区政府，然后逼得我们要去这些清剿它，那么也就必须发动内战。那客观上呢，帮助日本侵略中国嘛，是、嗯、不是？这不是标准的行为嘛？但呃，如果谈时间的共同点，刚刚有提到了，哎，这个这个正在国难当头的时候，这个中共在后面事实上是在扯后腿，意图要消灭中华民国，意图要重新建立他的政府，而且政府刚刚还用是用苏区，还还不是跟苏对苏维埃用这种的概念，还跟原来的中国的脉络没有什么特别的关联。虽然后来他有这个新的叫中华人民共和国，但但最早的起源，大家如果了解这段历史，显然不是这样。所以这看起来两者好像有点呼应诶，这个是有什么关联吗？我们如果把这个日本那段时间的侵华的历史啊，跟中跟中共之间的关系，我们仔细看一下，还真的是这个样子。嗯，那卡得非常紧。不是说你成立苏区政府吗？那政府没有办法，只好去围剿，也去剿共啊。所以我们对江西苏区呢，我们进行了五次围剿。我们一看这五次围剿跟日本侵华之间的时间序列怎么排的。第一次围剿是一九三零年十二月。啊，前后呢，在东北发生了万宝山惨案，细节我不多讲了，各位去上网查他就知道了。所以万宝山惨案就是日本挑起韩国的这个侨民呢，跟在东北呢跟中国人冲突，冲突结果就政府必须出面解决，所以这样呢就使得第一次围剿呢受到影响。这第一次，第二次围剿是一九三一年五月份。然后这时候北北方又爆发了这个日本的这个中村大卫还少尉失踪事件，然后呢又扯了一次后腿。这第二次，这两次还不算特别严重，第三次是五次都比较严重。第三次是一九三一年七月到十月份，我们进行围剿，然后呢九一八事变爆发，九一八事变爆发之后呢，我们必须全力应付日本，所以围剿就停下来，然后最后呢被中共呢突袭了，那这第三次围剿。第四次呢，是一九三二年六月到三三年四月，打了不到一年的时间。嗯，这时候呢，日本成立满洲国，然后呢，开始向这个周边的省份进发。为什么呢？
因为关东军成立满洲国之后，他觉得说，这附近无险可守，嗯，所以为了要保障我满洲的生存，我必须设立一个缓冲区，要设立缓冲区就必须向外扩张，所以缓缓的向外面扩张。所以在扩张缓冲区，同时在保卫他所谓的满洲国，同时呢，就必须跟中国军队发生冲突。中国军队这时候有了这个九一八的教训，就不敢再让了，所以就必须的节节对抗。所以我们是用空间换取时间，就这样来的。也就是你前进一点点，我就挡你一下；前进一点，我就挡你一下。挡到什么时候呢？挡到你攻势非常凌厉，然后我要保全我实力的时候，我就向后退一点点。我向我推点，这样一推呢，前前后呢就推了六年。好，这这第四次，然后这个第五次呢，这个一九三三年九月到一九三四年的七月，我们在第五次围剿日本在干什么呢？打热河，打到热河整个丢掉，然后热河省主席汤玉麟呢必须逃亡。当然，汤玉麟也不是好官贪官，逃亡的时候一大堆车队呢帮他运这些这些贪污来的东西，嗯、最后呢枪毙了。然后中间发生什么长城战役，所以换句话说，我们看见就是日本也晓得我们在围剿中共，也趁着你在围剿中共的时候，我就打你一下。那最后我们没办法，知道就回军去应付日本，说哎，中共这边又放松了。嗯，幸亏第五次打赢。好，这是第一个部分，就是五次围剿呢，跟跟日本侵华之间的时间关系。那这第一点，第二点，九一八事变了啊，你说啊，这个我们围剿受到影响了，中共干了一个非常棒的事情，发发什么事情啊？抗日救亡运动，所以中国自己在这个在教科书里面讲啊，你各位回去翻中国党史就晓得，党中央下令啊发起抗日救亡运动，就是特别下令东北地区，因为发生在东北嘛，特别下令东北地区地下党组织全部起来干什么呢？组织罢工、罢课、游行。你说抗日了，对不对？啊，是抗日了。全国各地开始组织反日会、反日本的会。目的要干什么呢？利用民族主义逼迫政府全面抗日。哎，说全面抗日不是好事情吗？当时蒋委员长说，我们的实力不够，攘外必须先安内，因为共产党内部在不断侵蚀我们、掏空我们，说使得我们不能全力抗日。那现在呢，喊了一个高调口号，逼我们去抗日。你说抗日还是好事情啊？不完全是。为什么？逼中国全面抗日。不是中国当时最佳战略，这是谁的最佳战略？这斯大林的最佳战略，用大陆话来说叫斯大林，斯大林的最佳战略。为什么？日本当时崛起了嘛？日本从一八九一八九零年代崛起，九、嗯、四年九五年呢，跟我们打了甲午战争，把我们打败了。一九零四年、零五年打日日俄战争，把俄国打败了，所以俄国非常忌惮日本的崛起。嗯、那个时候是一九零五年、嗯，现在我们讲的是一九三几年，日本的势力更加强大。然后呢，俄国越来越担心，苏联越来越担心。呃，苏联担心什么呢？这边看见了日本的崛起，嗯、那边呢？看见希特勒的崛起，嗯，所以斯大林担心说，我会不会腹背受敌？这边被德国打，这边被日本打，所以我要怎么办呢？我只能应付一边，所以最好什么？日本这边不要打我，那日本不打我怎么办呢？让他跟中国打起来。所以斯大林的战略非常高明。我们虽然非常讨厌他，但从这个战略角度来说，你必须承认他战略是高明的。所以，史达林的战略是推动中国全面跟日本作战，所以喊的漂亮口号叫做“全面抗日”。那谁在配合他呢？中共在配合他。所以你说中共搞的救日这个抗日救亡运动是民族主义吗？不是，是打着民族主义的招牌，或者打着假民族主义的招牌，让中国陷入对日本的全面大战。事事实上是挑起中日大战，同时想毁灭两大国家、两万民族，然后完成他斯大林的梦想，而中共只不过他的一条狗罢了。那、呃、当时日本，我们稍微回溯一下，日本不是一九三一年打下东北吗？拿了东北之后呢，一九三二年成立了满洲国。嗯，成立满洲国的日本内部有个辩论说，我们到底打谁比较好？嗯，日本在辩论这件事情，陆军呢、啊、想往北打。海军想往南打，嗯，简单说，日本内部有什么南北之争或者海陆之争，呃，其实各国都有了。那为什么陆军向北打呢？因为日本当时陆军觉得说，从明治天皇留下祖训就是
，日本要称霸亚洲呢，最后一定要击败俄国，中国不是对手了，所以一定要击败俄国。所以趁早打败俄国，趁我们最强俄国比较弱手，我们打败俄国呢，一举制服他。所以陆军的想象北打，这是关东军的想法。嗯，海军不是，海军如果说我们日本要称霸的话呢，恐怕要占有海上的力量，我们向南发展，然后进到中南半岛，进到菲律宾，然后进到印尼，然后印尼的物资非常丰富。嗯。印尼的橡胶啦、石油啦、铜啦、锡啊，这这等等，然后拿到之后呢，我们日本就可以称霸天下了。嗯，所以海军就要向南打，所以日本有海陆之争啊。简单说，日本当时有一个战略大辩论。那这个大辩论，苏联是知道的，斯大林是知道的，所以斯大林就因势利的想说，最好呢。这个日本呢，就是就是海军的论调。日本这个海军论调，就最后让日本呢跟中国、跟日本、跟美国打起来，让我这个俄国就安全就安全了。所以他第一步就要挑起中日大战。所以我刚刚讲说，他的计谋就是让中共在中国内部挑起来。现在正好趁着这个九一八事变，把事情挑大，把中日两大民族卷进战火，我就没事了。所以各位这样看看，中共真的是在民族主义吗？这民族主义是真的吗？所以我从头到尾就想说，中共在玩民族主义，在骗人。而台湾有这么多人呢，吃了一百年的亏，还没想通。中共想的就好笑了，你这国民党也真是奇怪。我从一九二一年骗你骗到现在，现在是二零二一年，我足足骗了你一百年，用的就是同样一招，就是假民族主义，你居然又相信了，嗯，难以难以理解吧？嗯，这个问题我们要值得我们好好讨论哦。<笑>这当然国民党的问题哦，老师是非常厚道的人哦，但也不特别去指指谁。但以我们在台湾的部分，我们在节目当中提过，这匪夷所思。我必须说，从有时候老师刚刚提到现在你，你你会有个结论，就是说，嗯，难怪国民党亲共或者你说填共很正常，因为因为本来他们某些时候也一家以前也混和在一起哦。所以真的假的？你可能更清楚。可是他们亲共国、啊、对对，那那是是那显然就是里面就谈到的尔虞我诈，这个是每次都会说啦。我我必须说，国民党就现在，因为你是手下败将，我相信现在很多这个中国大陆的朋友看你还是叫做手下败将，看你还是属于那种可以利用不会重用。你你没有一点骨气？这时候回到以前，你必须说，当初一些国民党反而在我们认为那些前面的带着台湾做许多的努。努力抗抗中保台的这些人，那这才是风骨啊！再怎么样，也许我们不同阵营，人家对他还有一丝敬意。现在，嗯，好吧，这个真的还要再继续努力哦。所以，老师总的总结，这样的状况怎么办？要给我们一些建议吗？呃，建议不敢说，至少我们做个总结可以吧？嗯、所以，刚才这段历史呢，我们都不说前面这个中共进入国民党的时候了。大家可以看到，刚刚那段历史，各位随便在一般历史书上，除了中共历史书之外，别的地方都可以看到，甚至中共书上都可以找到一部分。所以我们可以看到，一开头呢，中共从参加国民党呢就没有安过好心，中共说要跟国民党合作也没安过好心。大家去翻翻课本就晓得了。所以今天很多国民党人呢，真应该回头去读读《国共关系史》。那么，所以中共也讲了很多民族主义的话。各位觉得是真的吗？今天他还在讲民族主义的话，他今天讲就是中国现在崛起了，强大了，要去争霸了，所以美国在阻挠我们，然后谁谁在阻挠我们，说我们要怎么样怎么样怎么样、嗯。你真的相信这话吗？你如果信了他的话，然后切断了跟美国的关系，那台湾就落单了。台湾落单谁最高兴？中共最高兴。为什么？我一口把你吃掉嘛，就这么简单嘛。嗯。所以从一开头各位看到，中共就是苏联共产党的走狗嘛。很清楚嘛，一直在执行策略。今天当然，二共如果下去了，中共强起来。但我常常提醒大家，现在台湾很多人讲说啊，现在中俄是最好朋友啊，联合抗美，你又糊涂了，不是这样子。俄国绝对不会一面倒到倒向中共，俄国的最佳战略就是在美中之间摆荡。这个摆荡，台这个选择台湾是没有的，但俄国有，为什么？它够强大，而且俄国不是美中竞争的标的物，台湾恰恰好是。所以，第一，台湾比较弱，所以不能够在当中呢去摆荡；第二，台湾恰好是美中竞争要争夺的标的物，所以你不能摆荡，你只能倒向一边。所以我从头到尾讲，我说台湾必须选边，就这意思。那台湾现在基本呢
国家选边是对了，但他们有些人选边是选错的，那大家再看看吧。所以第二点，我回头讲，我说，联俄容共呢，孙中山有点天真，但没办法，错就错了。后来做对了是清党。清党清共之后，大家看到国民党重生了、啊，国民党新生。呃，清党清共之后呢，北伐是没有问题的，北伐就一路打下去了，中间没有人干扰，是不是这样子？所以大家可以看到，国民党在奋发图强、清共之后，他反而路走得更好、更爽利。然后，中国统一了啊，开始推进宪政了，要建国了。这时候捣乱的外面有日本，里面呢有中共嘛？刚刚不是说了吗？五次围剿让我们分心了，五次围剿又呼应了呼应了日本，说客观上帮助日本侵华了。我们还不说帮助日本侵华部分，中共光是建立边区或建立苏区政府，它本身就是叛乱，它本身就是割据，就是破坏统一。所以讲什么民族主义呢？你从头到尾不是当汉奸，就是在破坏中国统一。破坏中国的前进，破坏中国进步，还讲民族主义，而台湾还有人相信，这不是很奇怪的事吗？所以日本侵华呢，我们刚刚讲了，中共行为第一呢，客观上帮助他；第二呢，实际上削弱了这个国家的这个力量。所以从头到尾看上去，中共呢在喊民族主义口号呢，就是在骗人，在统战。到今天呢，他又用新的这个核心，又用新的东西来讲，但核心呢万变不离其中，还是虚假的民族主义嘛。那今天讲到崛起了啊，我们现在有航空母舰了，我们有飞弹了，然后我们有太空船，有什么？很多人就就是感就激动热泪盈眶。我常常提醒大家，如果七十多年前我们当时走的是三民主义或者资本主义的话，今天中国好得多，强得多了。台湾今天成就会是中国的最低标准，而不是高标准。大家随便算算就晓得。所以真的不要被中共骗了，中共用的都是虚假的民族主义，从头到尾。如果国民党人或台湾人或乃至全球华人，多读读历史，尤其多读读国共关系史，你就认清楚中共的真面目是什么。他是真正的汉奸，他是真正在搞假民族主义，在捅你们的。你要被骗的话，将来你会到哪里去都不知道。呃，用中国的话来说最清楚，将来打赢之后，我关门打狗。如果中国家打赢的话，我们就是被他关门打的狗，啊，包括相信中国的人都在内，所以我一直呼吁说，大家看清楚，要想清楚，要醒过来，就这意思。真的是如此啊、哦！我想这就是呃，老师刚刚提到的部分，问香港在追求自由民主的朋友应该最清楚。呃，如果大家一直用这种民主主义的这个大旗，这个一个字都不能少，这都是我们的什么？我都不知道你要。推到远古几千年的的人的这个历史，台湾人真的也要搞清楚觉醒。我觉得我们台湾最怕是不觉醒这件事。你你自己在很多的自己的一些主权立场上的部分，然后这搞不清楚对话角色，这个就跟当时在我觉得我们所看到现在老师在推荐的历史，你你几乎。只是不同的嗯西元，但你去把人套上去，国家套上去，都都可以找到对应的人跟团体耶。这所以学历史好玩的呃部分在嗯，你可以从中可以了解一些过程曾经发生的事。当然悲哀也是，大家为什么一直重复还是没有醒过来？所以好吧，只好透过米老师再苦口婆心继续再当说书者，再告诉大家。不过我想我们会继续坚持啊，因为有大家的支持跟爱护。我们会努力做出更好的节目。今天也再次感谢明老师哦，啊，带来这么清呃清楚的这些啊中国近代史的一个呃呃脉络的部分，跟大家来做一个说明哦。那也感谢大家的收看，欢迎大家继续在支持我们真金最前线，感谢。今最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那当然一开始啊，其实要麻烦大家，如果对我们节目这个很喜欢的话，记得帮我们这个点阅、按赞，帮我们转传、分享。当然也欢迎大家可以留言哦。那最近最热的议题当然是在谈有关这个拜席会哦。
这一个会到底有没有什么样的意义？有人说，哎，这个不用太多的期待啊，为什么呢？因为照理说，两个峰会，两个重要的这个元首要见面，一定是先幕僚都讨论好了。可是大家知道，这个美国事先有一些话传出说，啊，这个不用抱高度期待，但中共又说，哇，这有高度的一个收获，到底实况如何？我想我们今天可以好好来评析一下。那我们开心邀请到两位来宾，第一个是前国大代表我们黄鹏孝大哥。大家好，那另外是我们的陆军备役少将，我们于北辰将军。大家好，嗯，我想一开始就请教一下彭教大哥，其实你在一开始，其实在，在、呃、啊你自己的社群也都已经在会议前就预测说啊，这没有什么特别期待。当然有人是说，哇，这个如果不开会不行，这两边剑拔弩张，总是要去降温一下。另外也各自救一下各自的一些呃国内自己的状况。美国的部分，拜登当然他必须要挽救一下他的这个啊、呃、民调声望。那不能没有作为。那另外，中国的部分，虽然它是一个威权国家，但大家都知道，这个就习近平的角色来说，他有想要在明年二十大连任的部分哦。所以这个彼此之间到底葫芦里卖什么药？彭家大家怎么看呢？是的，这个我们知道，美中关系啊，最近这几年来，可以说，呃，从过去的所谓的战略伙伴，现在变成说，呃，战略上的强烈竞争者。呃，但是实际上就是假想敌，所以只不过说美国边缘这样讲，呃，但是实际上他所有的作为几乎跟过去冷战时代，有过之而无不及。为什么我说有过之而无不及呢？因为对于美国来讲，中国这样的敌人跟过去的前苏联不一样的，过去前苏联跟美国之间没有什么贸易往来关系。啊，没有其他的一些的呃牵绊，但是中国跟美国的关系千丝万缕，嗯啊，所以说这样的一个，而且呢，中国在不但体量上很大，而且这个呃，它在整个的经济的发展上也是前苏联望尘莫及的，所以在这种状况之下，美国要怎么样子来针对这样的敌人，说实在，这个呃，很，我觉得说第一个。很难得的是，在川普时代啊，一下子把美国的外交政策给转过来，转过来以后，大家发现说，越看越觉得不对劲。中国的这种啊，对美国的这种咄咄逼人啊，对美国的啊这种威胁跟压力啊，越看越觉得这个非常的严重。但是问题在于说，这个呃，美国呢，一方面觉得呃。中国是一个威胁，但是实际上，对于美国来讲，他从他立国以后啊，不断的他要寻找敌人。为什么说他寻找敌人呢？因为啊，就像我们孟子所讲的：“无敌国外患者，国恒亡。”你一定要有一个敌人，要有一个竞争对手。特别是当美国强大以后，你看，美国之所以强大，是敌人造就他的啊。如果没有这个一次世界大战啊，德国跟奥匈帝国的这种挑战，美国还在他门罗主义里边啊，还窝在这个美洲大陆。但是因为奥匈帝国跟德国的这样子在欧洲的扩张，所以欧洲的这个呃英国啊、法国啊，才把美国请出来嘛啊，然后美国是不得已之下。千呼万唤才出山的。第二次世界大战，如果不是纳粹这么一个强大敌人，还有日本的军国主义这样强大敌人，美国哪有可能称霸世界？因为说这个敌人对世界的造成了太大的危害了，所以才需要美国出山出力来把它给呃弥平。弥平以后。所以美国成为世界霸主是自然而然的，他不是说我主动要啊，而是说他被动的成为。但是从那以后，美国就很注意说有没有人会挑战他的地位。所以过去前苏联时代啊，那时候我们看了很多资料，哎呀，美国把这个苏联讲得多么的可怕，多么的强大。等到后来苏联瓦解以后。才发现说根本就不是这么回事。其实苏联差美国还很远，同样也是今天的中国。当然，对于美国来讲，
中国是一个不同的敌人，但是呢，中国的体量足以让美国人觉得说，这的确是个威胁。那另外一方面讲，中国也需要敌人。中国如果没有啊、呃，没有像美国这样的敌人的话，怎么样凸显出六中全会决议案所讲的中国人民英勇的对抗帝国主义，对不对啊？那怎么样凸显说？这个习近平是如何英勇的啊，英明的领导啊，中国人民来对抗这个世界上反华势力，嗯，所以他也很需要敌人。但是大家都了解，彼此都是核武大国，我需要敌人，但不要战争。嗯，所以啊，这就是毛泽东所讲的“斗而不破”。所以这一次对美国来讲，他。最主要的一个目的，也就是说，如何的建立护栏？这个护栏概念是什么？就是这个全级美国全级的那个 boxing 的啊那种护栏概念啊，就我们就在这个框框里面打啊，这个啊不要打到场外去了。所以这样的护栏概念，意思就是说，好，我们怎么敌对啊，都可以。但是美国最主最主要给中国一个明确的讯息，我跟你敌对，我跟你强烈竞争。美国都挑明的讲，我可以，我跟你强烈竞争，但是我不会寻求冲突，更不会寻求战争。嗯，所以这个是美国把它的底线亮给中国看。那么中国这部分嘛，当然这个呃。会不会冲突？会不会那个？他不会像美国这样的明讲。不过呢，话说回来，其实中国最近这段时间以来，他的很多话术已经改变。为什么说改变呢？最早是年初的时候，习近平讲说“十”与“四”在中国这一边啊，他本来讲的是一般的啊中国的发展，他说“十”与“四”在中国这边。后来，汪洋就接着讲，台湾问题十与四在中国这边。换言之，就是说，呃，为什么我们没有马上解决台湾问题？啊，就是我们不急，我们有战略定力啊，但是最后一定会解决。然后最后啊，因为我们中国不断的壮大，那么所以这个四也在我们这边。但实际上，这就是一个什么？这就是一个退让的。一个说法，因为中国它是绝对不能够在台湾问题上有实质上的这种说法，说哎，我我我我可以怎么样的，所以它只能用这样的方法。所以现在你看啊，大陆现在都搞一些名言，哎，二零二零三五到台湾，这这个说起来都很幼稚的，对不对？然后哎，统一以后怎么样怎么样，他就不讲说啊，我要怎么样武统了？为什么？因为美国已经亮明了嘛。对不对？越来越多的迹象显示说，当你讲武统的时候，反而暴露出你的不足啊。所以在这种状况之下，这个对中国来讲，他需要这个敌人，但是他也不要真的撕破脸。所以这个就是双方在这次这个呃峰会里面的一个基本的一个目标。但是说实在，中国呢，他强调的一点。就是什么话语权，所以你看他急着，嗯，新华社发稿，然后就把这一次的啊说成是美国求他的，好像是哎呀，呃，我我不是主动要跟美国的，是美国求我。大家不要忘记啊，崔天凯最后岁月，他连美国国务院的科长都见不到，没人理他。他什么时候离开美国的啊？连一个最基本的外交礼节的仪式都没有。嗯，所以说啊。美国很长一段时间根本就不甩中共啊，南南方啊，残魔高，罪魔老啊，完全就断讯了。这个是中共最最担心的。好不容易有机会跟美国在那个，哎，他又拽起来。哎，你看看啊，你看啊，有一个北京大学的美国研究所的所长，他讲的多么可笑。他说：“你看看嘛，啊，我们跟他会谈时间。”是我们早上的八点四十五分啊！你看我们习主席啊，睡睡饱饱，精神饱满，呃啊，他们还要加夜班呢。美国是一晚上时间、嗯
，说出这么幼稚的话，实际上就是怎么样？就是说，他们希望说营造出这样的一个内部的啊，对于呃共产党的这种啊，现在了不起啊，非常啊，跟美国平起平坐的这种的印象。但是实际上，这个在美国来讲，他一开始就讲，我根本。不打算跟你有什么结果，因为我该讲的话都讲完了。第一个，我的一个中国政策跟你的一中原则是两回事情。第二个，我支持台湾要加入联合国相关的这个组织跟活动。坦白讲，这个都是这对中国来讲都是直接触及它红线的一个这样这样的一个一个主张。那么你说中国能够怎么样？除了说呃打打嘴炮以外。他无可奈何、啊，为什么？为什么？就是今天基本上，美国跟中国的基本国力还是有相当大的落差，所以你看中国所表现的啊，我希望说我们不是敌人，我们还是朋友，对不对啊？呃，说好听点，我还能继续呃从你美国啊偷学东西啊啊偷搬一些这个呃呃呃机器啊先进的东西来，呃，但是美国现在美国是这样子，我们在美国生活过都知道。你你写什么资料，他都相信你。一旦他发现说你写的资料不诚实的话，他从此以后你所有东西他都不相信。嗯，所以今天美国对中国就是这样子。嗯，他对中国一切都是打个问号，从不相信来进一步来求证你到底真实有多少。是，这就是美中之间的这种实际上的状况。而且我们看到的是，其实，在美国的封锁，在美国的制裁之下，中国现在很多状况啊，他只是不敢啊，不敢说出来。其实他状况非常惨，譬如像说现在啊，美国要台积电、要三星这些主要的晶晶片厂交出资料，交出什么资料？就你你的产销资料嘛。全世界缺晶片，但是呢，根据台积电、根据三星，这个因为。这个我还我们的联电，我们台积电跟跟联电就已经超过百分之六十了，对不对？你到底生产了多少，都有数据的、啊，那你卖到哪去了？怎么会全世界还缺，对不对？所以美国在查这个事情。坦白讲，美国心里也有数，台积电也讲有人在囤积嘛，谁在囤积，对不对？当然是这个呃，就是中国在囤积嘛。对不对？那么中国它用什么方法囤积？它当然不是说直接用华为，而用不同的公司、不同的名义这样子来向这个外界来采购，嗯，采购晶片，然后它囤积起来。为什么？也是他想能希望能够反制美国对他的封锁。但是这样子能够反制多久呢？美国马上就知道了，现在更进一步的来对他制裁。当你的晶片遇到这样子的。这个压力的时候，坦白讲，中国的压力是非常非常大的，只不过他现在这个硬撑在那里不讲而已。是，我想彭江大哥刚刚提到几个我我认为大家很有感受的部分了、啊。所以我们一直觉得习近平在设定一个了不起的一个呃成就，就是人让全世界对于中共的厌恶的程度可以提升非常高、哦。但当我们怕的是中国这个无辜的一般百姓啊受到一些牵累哦。而且呃，彭江大哥刚才提到说话术权是中共最喜欢用话术权，哎，偏偏这一次我们看到六中全会里面他做的第三份历史决议里面，呃，很重要的是台湾。关的呃内容既然是很少，于将军你怎么看呢？当然哈、哦，中国跟其他的民主国家权力产生的方式不一样。我们民主国家呃的权力的产生是来自人民的选票，嗯，你的政策、你的作为让人民认同，它是人民的选票赋予你的权利。嗯，但中国的权利不是来自人民的选票，它是来自各个有权利的派别。嗯。嗯有军的，嗯啊，有党的，有统战的，有经济的，他要把这些钱的力量，枪口子的力量，统战的文宣力量，他要把这些力量抓在一起。那当没有办法有效控制的时候，怎么办？一一击破，一一击破。所以第一个，从经济上，从钱口子上来着手。你这些太有钱的、不听话，像马云啊，这些不听话的啊。还有江泽民江派的这一群啊，不听话的石油帮啊、钻石帮，我一个个把你击破，我用各种方式跟理由把你给收掉。
，收掉之后再用一个人民为幌子，叫做共同富裕。我不是要收你的钱，我想大家一起有钱。那这不是跟人民公社一样均平的方式继续做下去吗？所以习近平他心中因为呃已经连续当了两任了哈，他心中充满了不能接任的恐惧，所以他必须要从钱从军。你看，军事大部分的整顿，边疆光是个司令官，对不对？半年换了三个，就可以表现出他心中对于权力失去的恐惧。那美国、台湾就是他在这个时候要让各派人对他幸福的最大的两个棋子。那美国跟中国是两大强国嘛，所以你看，在开完十九届六中从前会之后呢，他并没有对台湾的问题充分明确的表态。可是呢，他会把它当成跟拜登之间这个交谈啊，很严重的、很重要的一个交谈的筹码。嗯，所以拜登呃，这两个两个这个世界的强国的领导人，在这一次的视讯峰会里面，大家就讲嘛，万众期待，了无新意。嗯，这两个人都是全世界上具有绝对权力的人，但是呢，权力获得的方式不一样。所以拜登必须要得到国内大多数民意的支持，所以拜登不敢轻易的去碰台海的问题。碰得多了，有些人会觉得你是不是管太多了；碰得少了，他觉得你的川普不如呃决心不如川普。所以拜登是相当的保守，但是呢，拜登完全是按稿，三个多小时，这是按照稿一字不漏，小心的来讲。那习近平呢，他更趋于保守，因为他要突破毛泽东的作为。他要突破邓小平的作为，那他不把邓他不把这个江泽民跟胡锦涛视为作为哈，他认为他呃在这个中国共产党里面领导的这个态势要突破毛泽东，要超过邓小平，所以说他在这个十九中全会里面，他做了一个非常大胆的宣誓，就是在中国共产党史里面，他做了第三次的历史决议。那我们可以来回顾一下共产党的三次前面的两次历史决议是为了什么？第一个，毛泽东一九四五年。他为了要解决党内乱的问题，嗯，因为当时共产党刚刚呃可以壮大起来，所以里面有好几派的势力，包含了这个掌管党的力量张文天，他是几乎党的力量，中产党力量是他在掌握的，包含了掌握统战力量的王明，那毛泽东当时掌握了八路军，就是解放军的前身的力量，所以毛泽东透过了这次六中全会，他要解决党内部的乱的问题。所以在一九四五年都还在抗战哦，还在对日抗战的末期，他就把所有大权集于一身，把党、把统战、把军全部归咎于毛泽东一身，就是党内不再乱，我毛某人讲了算，我毛泽东讲了算。所以当时就是说，第一次历史决议就是决定了党的方向，就是以毛泽东马首是瞻，其他的学说论述一切摆在旁边，由毛泽东说了算。这第一次一九四五年，那到了第二次的一九八一年。邓小平做了第二次的历史决议，为什么？因为在毛泽东的文化文革之下，文化大革命把整个中国哈不但没有平乱，嗯，让变得更穷，所有的历史文物，所有的中国的资产被他们砸毁，所有的荡然无存。邓小平感受到了，这样下去，中国会继续的穷下去。你这么穷，共产党就会自己灭亡。所以邓小平就说：“我们抛开一切啊，以前的旧思维，所以就他走了一个有中国特色的社会主义，其实间接是在打脸毛泽东。嗯，哦，认为毛泽东当时走的这个极端的主义，让整个中国陷入了贫穷，让人民吃不饱，让中国在全世界上站不起来，富不起来。所以邓小平走了一个很大胆的改革，嗯，就是我要脱离贫穷，走了有中国特色的社会主义。所以说，邓小平的改革开放得到了大多数共产党。”有权利的人的支持，因为也穷嘛，人民穷，党就穷，党就穷，干部就穷，那大家都穷，这个国家还有什么意思？所以邓小平开始慢慢的、间接的跟台湾招手，希望台商，希望台湾的力量进来，台湾的技术进来，台湾的资金进来，希望美国的资金进来，希望美国的力量进来。我有土地，我有人力，大家一起来开发中国市场。那如果中国开发完成了，那最后获利者当然是中国。这是邓小平当时的想法跟做法，那这个做法也是当时我认为是中华民国是我们最危险的时刻。大家当时认为说啊，这是最安全的时刻。邓小平是怀柔嘛，啊，用怀柔政策。呃，虽然美国讲他说中国威胁论，所以其实美国在呃一九八九年的时候就已经开始感受到中国的威胁。嗯，那因为邓小平他一脉相承的怀柔政策，有钱大家赚，市场大家用，人力大家来分担。
，所以大家觉得，哎，好像没有那么威胁。所以邓小平是统战高手，他间接的把中国的那个赤化世界的心压到最低，然后把那个唐衣的外壳做到最漂亮，让全世界的资金进来、投资、改革、建设都在做中国。那邓小平的这一步棋。有相当大的成效。如果没有邓小平这段时间的改革开放，就是没有第二次中国共产党的决定他的历史历史的决议，中国富不起来，中国强不起来，没有钱怎么发展军备？没有钱怎么发展国力？所以邓小平的这这一段的历史哈，怀柔政策，让中国人的自信心开始慢慢站起来了。好，那但是因为好景不长嘛，邓小平离开了，江泽民、胡锦涛支持邓小平的做法，也就是两任也就结束了，换成。习近平上来，习近平上来之后，中国是一片大好，是一片大好。深圳的经济实力，整个中国沿海的经济实力，中国对于美国的贸易的逆差顺差，这是让中江子让这个习近平觉得说：“哎呀，我们这么强大，我们还在我们还在等什么？我们都这么强了，我们还在忍什么？我们都这么有力量了，我们还在怀柔什么？是中国该站起来的时候。”所以从习近平上来之后。整个怀柔政策一百八十度的大转变，他开始用战狼的方式取代了怀柔，他开始用经济紧缩的方式，呃，取代了有钱大家赚，他开始用整数有钱人，让所有人的财产共同富裕，也是间接充公的方式，来抓到国内所有力量的平衡。但是呢，这都是政策，这都是他的斗争的所为，没有一个力量的支撑。所以透过了这次十九届的六大六六中全会。他完成了第三次历史决议，就很明白说明白了。他说：“我们要第一次，我们中国哈从乱中走出来，我们站起来；第二次，我们从这个中国的这个贫穷，从中国的这个各行各业都需要整顿。我们透过了邓小平，让中国富起来了，脱离了贫穷。那这次呢，我们要强起来。中国有了钱，有了组织，有了地位之后，我们要强起来。我们要东升西降。”西是谁？就美国嘛，就是指美国。所以透过了这次六中全会，习近平宣布了第三次历史决议。可是历史决议呢，在开完会之后，并没有公告，没有人知道历史决议是什么，也没有人知道内容是什么。那只是预判说这是霸权显露的一个征兆。那可是呢，他的目的是干什么？是建立信心，建立中国内部十四亿人对他的信心，间间接的让权力让他继续实继续掌权五年以上。所以他在透过了跟拜习会这一次拜习峰会里面，虽然是晚上啊，算是晚上。那我的解读跟彭教大哥是差不多的，就是因为白天拜登多忙啊，美国总统多少事情要做啊，白天的会议从早上起床一直忙到大概晚上下班都忙不完了，所以拜登只好利用晚上跟你联系嘛，好用晚上跟你联系。那习近平呢，整天等着权力要加深啊，他紧张的要死，所以拜登叫他八点钟跟他联系，他高兴的不得了。可是呢，坏就坏在这些战狼外交养坏了，养坏了。其实这一次的拜习会的峰高这个峰会哦，其实是有转机的。嗯，各自出来之后解读都是朝善意的方向，朝和平的方向去解读。其实这一次两个这个领导人，中国跟美国领导人，他们所怀绕的一个状况就是，中国跟美国不要真的打起来。这是拜登跟习近平达成的唯一的共识，就是中国我们可以斗。美国，我们可以斗斗而不破，大家不要真的打起来，可以竞争，可以对抗啊，我们但是不要打起来，不要真正作战起来。那所以很多人就在里面做了很多的解释嘛，说哦，你看拜登反台独啊，拜登反台独，其实台独在美国来讲是个假议题，在美国人来讲，台独在美国是个假议题。真正讲台独讲的最严重、最努力的是谁？就中国的国台办嘛，中国共产党的国台办讲台独讲的最严重。你可以所有的历史文献拿出来看看，一年下来，二零二一年讲台独、台独反台独最多就中国大陆的国台办。嗯，那他为什么讲反台独呢？他认为说反台独就是间接达成中国统一的一条路线。所以中国共产党跟国台办的反台独，你只要反对统一，不管是任何模式的统一，武统、文统。啊，各种统一，你只要反对统一，就是台独。嗯，很明白，这就是中国、还有国台办、还有习近平他们所谓的反台独。他围绕了九二共识，九二共识永远在讲九二共识。共识是什么？习近平不说。共识内容是什么？国台办不说。嗯，也就是说，他认为九二共识就是促进统一的共识。嗯，九二共识就是认同中国共产党、认认同中华人民共和国的共识。所以说，认为九二共识就是统一。
，他把九二共识跟统一画上等号。你只要违反九二共识，你只要拒绝统一，就是台独。这是中国的反台独，国台办的反台独。可是拜登这反台独在拜登是个假议题，因为拜登很明白讲到，他都一直在讲我是依据台湾关系法，我是依据三个公报六项保证。嗯，也就是说，台湾海峡要确保和平，不准啊。中国侵略台湾，那更不准中中华民国反攻大陆嘛，哈，就是维持台海和平的现状。那至于说未来要怎么走，尊重台湾两千三百万人民的自觉，这是这个美国一直以来的一中政策，就是这样。按照联合国的二七五八号决协议文，中华人民共和国是在联合国里面唯一合法代表中国的席次，这没有问题。OK， 但是呢，不包含中华民国。不包含台湾，台湾不会因为这二七五八号决议文之后，把台湾变成中国的一部分。这点自始至终，美国没有承认。所以美国的一中政策是这样。所以这一次大家可以发现，在这个习近平跟拜登的峰会里面，习近平讲的不是一中原则哦，他说请美国恪遵一中政策啊，要持续的走下去。所以习近平让步了，习近平让步了，他讲的是一中政策，他没有讲一中原则。那而拜登强调的是台湾关系法。三个公报六项保证，维护台海的和平。嗯，所以这点大家还没有看出来。可是呢，坏就坏在结束了以后各自表述，就一个峰会各自表述。美国先按兵不动，他没有讲，或许是晚上吧，或者是美美国是晚上八点钟开完都已经十一二点了哈。媒体并没有向外发布任何这个拜习会的内容，但是。中国不得了，哎呀，新华社各大官媒开始铺天盖地的说，美国总统拜登反台独，间接就是美国支持中国大陆用任何的形式来统一台海的问题。嗯，好，那我就要再其讲到一个问题，到底武统跟犯台一不一样？武力统一台湾跟武力犯台是两回事。大家很讲说，呃，大家可能现在把武力统一跟武力犯台画上了等号。嗯，武力犯台跟武力统一不一样。武力犯台是说，我具备的军事能量，我能够在一个时空范围之内出兵进犯台湾，这叫武力犯台啊、哦！这叫武力犯台，这不是有没有能力，你只要想就可以做。嗯，你只要想就可以做，我只要用我的武装力量来侵犯台湾，成功与否另外一回事。所以，中国有没有武力犯台呢？当然有啊，他想就可以做啊。嗯，他想就可以做啊，拿了五支冲锋枪，拿了两门这个迫击炮攻击台湾，也叫武力犯台啊。那成不成功而已嘛。所以武力犯台是一回事，武力犯台是中共想不想做，愿不愿意做，要不要冒这个险，叫武力犯台。什么叫武力统一？我用武装的力量把台湾统一了，包含了台湾的人心，包含台湾的经济，包含台湾的军心，包含台湾的一切，都因为你的武力压迫之下，完全臣服于你，这叫武力统一。大家想想看，这难不难做到？当年我们的原住民同胞在山区，日本的。船坚利炮、飞机、毒气都没有办法屈服原住民同胞接受日本的统治，他那个武力相差多大？日本的科学、日本的军事力量跟我们原住民的翻刀、土枪来讲相差多大？统一原住民了吗？统治原住民了吗？没有办法，就算实质上的统一，心没有被统一，他心中还是不断的要回复他们原住民的尊严。那你想想看，台湾两千三百万人。我们有自己的军队，我们有自己的政治模式，我们有自己的宪法，我们有我们的生活习惯。中国解放军、中国的武装力量到了台湾来，你能武力统一吗？所以我说我很少把这个事情讲得这么清楚，因为大家一直用这个事情在打击我们中华民国的国军，在打击台湾。我讲武力犯台跟武力统一是完全两码子事。你可以武力犯台，只要你愿意，但是武力统一你的能力。还有你的相关的国际情势的评估还差得很远，所以这一次的这个拜登跟习近平的这个视讯峰会，我觉得结束之后哈，呃，产生了不同的表述啊。亲共的一方就讲说，你看美国不可靠，美国随时会出卖中华民国。那至于说坚定防卫台湾的一方，就告诉你，我们从来不会因为国外的力量或是国外的友盟友来支持我们，我们就嚣张，我们就跋扈。我们一致的作为就是，我们凭自己的力量来守护我们的家园。但是呢，有朋友能够在我的侧翼协助我，有何不好？我们是争取盟友的支持，但是所有守护台湾家园的力量还是台湾两千三百万人。
，所以大家不要被这一次的这个拜习会峰会有任何的假讯息给蒙蔽。嗯，外国人跟对岸的中国大陆要如何去讨论，那是他们的事。但是我们要做到一件事，坚守民主阵容，全国团结一致，军民同胞确立一件事。国家是我们自己的，是这非常的重要。其实谈到台独，当然就要请教我们彭孝大哥，因为他是被中共认证的台独分子哦。这在台湾，像于将军也讲了，在台湾，反正不支持统一的，对统一有疑虑的，都是台独。嗯，九二共识这件事情也是很吊诡啦。一直我们包含台湾现在还有政党，还是以九二共识做一个最高的依规。但呃，过往在台湾内部比较喜欢讲九二共识一中各表，意思是说我们九二共识的共识。应该有一个在台湾的解释是个表，就是说你认为中华人民共和国，认为中华民国，我们都代表一中啊。可是人家中共历史上都写你中华民国已经消失了，他根本连你的国旗都不同意，这这根本就是没有那样的空间啊。所以，嗯，每次我们的台独来宾彭孝大哥哦，总是会被修理，就直接截入我们的节目，在这个呃中国这边哦，来啊大放厥词哦，这个来消遣哦。那当然也这个承蒙对岸的这些啊网友小粉红这么看重我们彭孝大哥的这个啊这所有的这个金玉良言哦，也给予很多的批评指教。跟彭孝大哥也想跟他们说个话，然后那个就针对这个题目有什么看法、嗯？是的，这个首先我非常谢谢啊，这个呃大陆有一些的呃，其实他是官媒啊，嗯。把我封为什么呃台独名嘴啊，或者什么？呃，这个绿营名嘴，呃，非常谢谢啊、呃！为什么呢？因为，呃，大凡呢、啊、被中共抠帽子、打棍子的，大部分都是好人呢、啊。为什么我说大部分是好人、嗯、啊？现在啊，你看最近大陆在有名的骗子啊，长津湖、嗯，对不对？哎呦，你看抗美援朝多伟大、啊！但你各位知道吗？抗美援朝的总司令彭德怀元帅，啊，他曾经被封为什么？被打成什么？啊，苏修的走狗啊，啊，所以说，结果后来啊，这位大元帅啊，在中国的建国过程，在抗美援朝过程，不是立了很多功吗？啊。结果，共产党怎么对待他呢？文革的时候，他被拖出来，不但斗，而且又踢又打，他的肋骨被打断两根了、啊。一个大元帅啊，那时候已经七十几岁了啊，这样子被羞辱啊，最后要死了，想要见他老婆一面都见不到。这就是中国对待这种啊。刘少奇啊，怎么死的都不晓得，他国家的这个元首嘞，对不对？所以中国啊，那个抠帽子打棍子的太普遍了。在一个文明国家里面，有一个最基本的原则，叫做什么？叫做罪行法定原则，就说，什么罪是什么样的要件，什么样的罪是判处什么样的刑罚，嗯。这是依据这个法律来定的，但是在中国呢，罪行党定原则，党说你有罪，你就有罪啊；党说你是叛徒，你就是叛徒；党说你是反革命，你就是反革命；党说你是港独，你就是港独；党说你是台独，你就是台独。所以像这种帽子，坦白讲，尽管抠吧，对不对？但是在这里。我说实在，我党对于习近平啊有完全不同的看法。我觉得习近平实在是台湾最可爱的敌人。嗯，各位想想看，但是我我非常不赞同这个于将军刚才讲的一句话，像邓小平啊，像胡耀邦啊这种的，这个胡胡锦涛啊，胡耀邦也是，胡锦涛也是啊，这种的软调子。那坦白讲，对台湾是最危险，真的啊！啊你讲的这么软，你看，呃，这个邓小平是在怎么讲啊？只要我们坐下来谈，什么问题都可以谈啊，连国旗、国号啊都可以改。讲到这样子下去了啊
，还好那个时候台湾是蒋经国、啊，那换了其他人，你不都动摇了吗？对不对？啊，这东西跟你好成这个样子，哎，对不对？那才可怕、啊。但是像胡啊，像这个习近平这样子，太可爱了嘛，啊。过去台湾很少能够在国际媒体上曝光的，因为因为有这个啊，习近平这一套战狼外交，现在台湾动不动就成为国际媒体的头条啊，对不对啊？你看以前《经济学人》，哎，那个都是非常有声望、非常这个有有深度的一个一个杂志，对不对啊？台湾做封面啊，世界最危险的地方。谁造就的？不就是习近平造就的吗？对不对？那真的有这么危险吗？你看台湾人啊，真的马照跑，舞照跳，对不对？呃，股票照涨啊，完全没没放在眼里。为什么？看破你手脚嘛，对不对？啊，这么厉害，搞了七十几年啦，啊，过去什么学习台湾，一定要解放台湾，一定要怎么样？那问题就不是说你讲了算嘛，对不对？那为什么？你明知道说你能力不足，你还要这样讲呢？啊，你还要这样子？说实在，这就是为了习近平的能够当永远的这种连任下去的污蔑皇帝，对不对？你看过去毛泽东时代，嗯，庐山会议，他是因为三面红旗大跃进，他在庐山会议受到了。党内的批评，受了党内批评以后，他就啊就翻脸，翻脸了以后，他开始要要，他觉得说党内反对他力量很大，为什么？因为大跃进造成了中国经济损失啊，大饥荒，所以说在这种状况之下啊，他怎么做呢？他第一个跟苏联翻脸，他他把当时这个世界上一个。另外，第二强的强权，当做敌人，啊，他跟他翻脸，啊，斗争，然后他跟所有世界啊一切的反动派，各国都翻脸，所以造成一个什么，好像是中国四面楚歌，但是因因为有毛主席的领导，所以我们不怕啊，所以这什么，靠着制造。危机制造国家的危机，来凸显它的重要。因为唯有说这样的一个啊危险的时代啊，习近平的说法就是说，这个百年难得一遇的变局，对不对啊？所以说凸显出领导人的多么重要，对不对？那么习近平现在的这一套，哎，变相的造就了台湾，真的是。不但我们在国际媒体上受到了更多的关注，我们在整个国际的社会上受到了更多的肯定。啊，我们过去七十几年来，从来没有像过去的这一两年获得这么多精良的武器。嗯，坦白讲，过去美国卖给我们的武器，它都千挑万选，绝对不要有攻击性武器。但你看我们现在的武器，啊，什么射程啊，超过台湾海峡啊，什么两三百公里的，那已经不算回事了。嗯，啊，现在我们的云峰飞弹，我们发展中的另外一款，还没有正式命名的飞弹，都已经要打到两千五百公里外了。嗯，这个在过去是不可想象的。那么为什么现在美国卖给我们这么好的武器？而且我跟各位讲。打到几千公里外，靠着我们现在的这个通讯啊，有没有办法？没有办法。换言之，就是说，美国在背后啊，他天上的卫星啊，他的军用的 GPS 在在照着你嘛，才能让我们的飞弹可以打到几千公里外嘛。在这里，我也跟啊大陆小粉红们，让你再玻璃心碎一次啊，哈、啊。最近老公不是在讲，哎呀，我们啊东风十七啊，又东风几啊，这个呃反戒指啊，能够在啊美国的航空母舰一千五百公里啊之内啊，我们就能够打它。抱歉，你的。
东风十七也好，东风零零七也好，你以为能够摆在中国台湾线打啊？台湾的飞弹已经能够打到两千五百公里，这是很保守的。为什么？我以前当过炮兵的营的指导员啊，我们叫辅导长，你们叫指导员，对不对啊？哎，你知道炮兵的真正射程？都是保密的。真正的打仗的时候，才让你知道它真正射程有多远。同样也是，飞弹的射程，表面上讲的，它都是很保守的。实际上，实战的时候，你才知道它到底飞多远。换言之，就说，当台湾的这些飞弹部署了以后，中共的东风十七，你要后退两千里。后退两千公里，所以说，你反戒指什么，对不对？当你只要一扒出来以后，我们的乐山雷达站马上锁定，台湾的这个现在等于是中程导弹了，嗯，只是我们不用这个名词而已，对不对？啊，所以台湾已经不是一个说，哎呀，我们小媳妇要保护自己。最近的在印太战略里面。台湾真的就是被当成一艘不成的航空母舰，在不断的武装。我们的这种呃各种的这个火力，已经不是过去所可比拟。这拜谁之赐啊？习近平嘛。所以我一看到六中全会他那个决议案，哎呀，我说好了，习近平稳了，台湾安了啊！习近平这种搞法。台湾安得很呐、啊。第一个，习近平还没有这个呃呃脑袋不清楚到说真的动动动武嘛，对不对啊？因为什么？因为对于中共来讲啊，要想要不管你说是武统也好，打台湾也好，他有个淡淡的哀愁，还有潜在的危机。什么叫淡淡哀愁？台湾的飞弹太多了，哈。你不要以为说台湾兵不能打仗，嗯，台湾兵很难得有机会真正说啊，要要要提枪上阵的，啊，都是跟电动玩具一样用按的嘛，对不对啊？当大陆的登陆船团到了我一定的距离的时候，我们的飞弹就已经把大陆的登陆船团在台湾海峡、在黑水沟里面就把你歼灭了嘛，你根本连看到台湾。案的机会都没有啊，对不对？我们所有的啊，我于将军很清楚、啊，对不对？我们台湾能够登陆的所有的地方，我们几十年的战场经营，做假的吗？对不对？啊，你每一个地方我们都是标定好坐标位置，对不对？所以就算你有少数专家，你你你爬上来了，当你晕船晕的晕乎乎的时候，哎。一阵炮响，真的尸骨无存。我过去那幺五五的榴弹炮，那个威力有多大，对不对？啊，有人讲说，哎，这落伍的武器了，不管落不落伍啊，一样打死人嘛，嗯，一样让你粉身碎骨，投降的机会都没有。所以说，这个就是现实。为什么叫潜在危机？反登陆作战最厉害的是什么？潜艇啊，啊，美国有六十几艘核子动力潜艇。上次在南海浮现出两艘来，为什么老公一直跳脚啊？啊，因为那个浮现上来的两艘，其他的几十艘在哪里呀、啊？美国现在百分之六十六的兵力，海空军兵力，都在这个啊第一岛链跟第二岛链，特别是部署在哪里？部署在琉球，啊，部署在韩国。对不对？离台湾最近的普天间，只有五百公里。嗯，你以为多远？你以为说啊，就直接就台湾跟大陆打仗吗？这个大陆最担心的就是这些啊，找不到的核子潜艇啊。为什么大陆的飞机没事要到啊台湾的这个西南那里啊转来转去？都是什么？因为那个地方历史上就是潜艇埋伏的地方。我们的反潜机也经常往那里去，为什么？就是
，我们要了解说，这个地方不但有美国潜艇，也有中国潜艇，更有日本潜艇，因为日本的潜舰部队啊，是传统的这个潜舰里面性能最好。今天我们台湾正在安装龙骨的我们的潜舰，说实在，主要的技术就是日本提供的，对不对？等于我们是啊。他们的前舰的缩小版而已，所以这个就代表说，今天由于习近平这样的战狼外交，这样子的赤裸裸的对台湾进行武装的威吓，你不是威吓台湾的，你是在挑战美国的印太战略，你是在挑战整个西太平洋的安全。所以说，为什么美国拜登总统一再讲？台湾关系法，你在台湾关系法翻翻看啊，台湾关系法里面就写明，西太平洋的安全攸关美国的国家利益，对不对？所以在这边的任何安全的威胁，都是美国的事情，啊，所以为什么说美国这样子来帮助台湾，来来做这些？他不是在帮助台湾，他在帮助他自己。有人说啊，他会为你台湾打仗吗？倒搞错了。他不是在为台湾打仗啊，他是在为美国人自己打仗啊，对不对啊？只不过这个战场在台海而已，对不对？所以说，这个我我建议啊，大陆的这个年轻人呢，要搞清楚啊，当兵雕脸还不错的啊，真正的在渡海的时候被打到黑水沟去，那才真的很悲哀，对不对？过去冰雕连他们兄弟姊妹多啊，对不对？十一两个啊，家里还可以承受得了。现在都独生子女，啊，犯不着来这样子搞。第二个，真正大陆有权有势的，有哪个没有子女在美国的？啊，嘴巴讲啊，哎呀，对美国怎样怎样啊？你看，在美国的这个啊，美国的这个这个大使馆。啊，在上海啊，飞美国的班机，排长龙登机的，不都是大陆的有钱有势的那些那些人吗？对不对？所以今天美国跟中国什么死与势在哪里？你只要看说，大陆发了财、赚了钱、贪了污的钱都到哪去了？都往美国搬了，子女都往美国送了，有没有哪一个人？啊，哪个美国人在美国发了财啊？这个，然后把钱送到中国去了，没有嘛？对不对？所以说，这代表说，这个时与势，根本不在中国这一边。所以在这样状况之下，啊，你说我台独呀，说什么也好，随便没有关系。为什么呢？因为说实在，我深深体会到，台湾还好没有跟中国连在一起，台湾跟中国连在一起。多少的近代悲剧一样跑不了，啊！自从台湾这个马关条约以后，割让给日本以后，你看中国，一九啊一八九五年以来的中国，乱成什么样子？不是说只有日本人的入侵而已，光中国人自己打中国人，中国人杀中国人，搞了多少？没有一个是非标准，对不对？啊，到了。这个中华人民共和国成立以后更糟糕，对不对啊？一天到晚要你爱祖国啊，爱国，国家爱你吗？啊，说你是罪犯你就罪犯，说你反革命就反革命，这样的国家还好，台湾跟你无关，再见，台独就台独吧，因为按照你的逻辑，除非说乖乖听你的啊，当傻瓜啊，指鹿为马，那那这种人，最重要的是。人，人作为一个人应有的人权最重要。国家你可以选择，你可以选择去当美国人，你可以选择去当法国人。同样，我们很幸运，我们选择做台湾人，而且做台湾人让我们觉得很光荣。你看，小小的台湾，小小的晶片，就卡死你，对不对？你用偷的，用买的，用各种方法，你就想说啊。这个大陆有个教授啊，还讲，哎呀，我们只要统一了啊。
台积电马上收归国有，我们的晶片问题就解决了，这多么无耻呢？这种笑话，对不对？所以，所以说，这个今天啊，中共当然希望说能够借着他的话语权，好像要说谁是什么就是什么，但是说实在，对我们来讲，早已经没有把中国放在眼里。台湾是世界的台湾，台湾不是。中国的台是这个彭教大哥刚刚提到的部分，当然也延伸了一些问题哦。这种文攻武吓有没有用？还是有用？威胁利诱有没有用？还是有用哦。台湾一直以来很大的问题也是内部的纷争，这内部纷争还不是一般的小老百姓哦，这个连政党之间啊都有这问题哦。有人在喊到说，不要以为抗中保台就能如何如何，就是显然大家对于一些。内部的认同哦，都还是产生许多的分歧，所以许多的来宾哦，不管是我们在台湾的这些评论者，或者在海外的评论者，都警告说，最大的问题都是内部的错乱啊，内部这个价值的这个混乱哦，然后敌人跟竞争对手分不清楚，这部分的确产生许多的一些纷争，但纷争还好，这就是民主，这就是民主的日常。但我们看到不能原谅跟接受的是，呃，有人会用暴力的方法。会用威胁的方法，当然，我觉得很难过，是于将军也被威胁了，还是那种很糟糕的，是对他们全家性命的威胁，贴照片，然后要对他的夫人说：“这个我第一个要杀的就是你。”这这不可思议。当然，这种纷乱，我不知道于将军怎么自己怎么看待。以你的角度发生这样的事情，你你应该有很有感触，要不要分享一下？这当然哈，其实我我从开始退伍以后，开始对于国军打气，帮中华民国加油。坚持我们的反攻立场之后，我的粉丝专业受到了无数的这个谩骂啊，那个骂的都很难听。但是我一看，那就是大陆人骂的，我就不在意。为什么？原谅他们的无理，因为他们的教育就是这样，所以我没有理，我就是呃删除封锁就理就不理会他就是了。那但是他们被我封锁多了，他们发现哎怎么都不理他们哈、啊，他就直接寄 email 给我。那寄 email 给我的话，那就是针对性了哈、啊，他就是说呃就是他的 title 就是武统台湾。就是武统台湾，然后针对我的家人要做威胁，然后甚至说第一个要这个加害就是我太太。那我就跟我太太讲，你会不会怕？我太太说，来给我看一下，我会不会怕？一看不错，照片还挺美的啊。他比较重视说，你有没有把我照片搞得非常丑化啊，挤眉弄眼的，或者是不好看的？他不错，这张照片还挺美的。我说那你不怕吗？他说我只怕他把我照片破得不漂亮而已，其他我不在意。也就是说，其实。呃，我们中华民国在民主素养之下，在法治素养之下，对这种事情叫嗤之以鼻啊，好笑。可是呢，好笑归好笑，不能姑息，所以我就采取了法律行动，我到警察局去正式提告。我不是去备案哦，我去提告，我去告你啊，然后请这个警政署用最高规格的方式要查出来，因为我们是反共的先锋，我们是保卫国家的先锋，连我们都敢恐吓，那一般的市市井小民怎么办？所以我正式提出了提告，那查不查出来？我觉得那就由警政署来来这个负责。但是我是坚决了我这个决心。但是我常在讲，国军要被解放军打垮不容易，但是被自己的人骂垮很容易。国军打不垮了，但是国军会被骂垮。所以这个我知道，中共也知道啊，解放军也知道，国台办也知道啊，要击毁中华民国保卫国家力量的国军，你解放军想打垮他，那要付出多大的代价、啊？可是有一个方法很简单，就是叫你自己国内的民众把你骂垮，肥猫，吃预算的怪兽，拿的武器不会用，草莓兵，无力抵抗解放军，你是最弱的弱鸡，就用这种方式来诋毁你，来骂你，然后减少年轻人愿意加入国军的力量，这就是认知作战啊，这就是认知作战，而且这些人哈，一般的百姓骂国军不怕。因为国军觉得我们是为了保卫国家，我们愿意挨任何的侮辱跟这个这个谩骂，我们都接受得了。最怕是哪些人骂？曾经跟我们一起穿的军服、挂的阶级，曾经是我长官的人，他来骂你，他来羞辱你，啊，说你是没有战力，说你是草莓兵，说你是不堪一击，这对国军的打击有多大？你曾经是在讲台上，在司令台上对我训话，告诉我们我们要坚持反攻立场，坚持坚守民主阵容的这些长官。军服脱了以后，胆子也还给国家了；军服脱了以后，那个信念也还给国家了；军服脱了之后，你连你对于为国保民的立场都转变了，你还是为国保民，你保的是对岸的十四亿人，这对吗？这对吗？这才是对中华民国国军莫大的威胁
，还有削弱中华民国国军战力最可怕的力量。而这个力量呢，正在一点一滴的侵蚀我们的国家。那我就讲，很多人说，他说你这么爱国，你为什么要提早退伍？我如果继续在国军干，我现在还是少将，我可以做到五十七岁，我为什么提早退？我说我要做一些现阶少将不能做的事。在国军穿了军服，即使我升了少将，升了中将，我升了上将也一样，我不能对外直接的捍卫国军，因为我有包袱在嘛。国军有他的相对的言论自由，他对于这些不公平的言论，对于这些诋毁国军的言论，他只能说一些呃制式的话语。国军坚守民主立场，绝对不会让敌人越雷池一步。然后嘞，然后没有啦，不能多讲啊。能不能指着解放军说，你这简直就是在羞辱国军？指的这些中共的同路人说：“你们这些曾经跟我一起穿着军服的人，居然在这边做这些丧权辱国的事，国军不能说，因为他有伦理嘛，他有伦理不能说。可是我脱掉军服之后，我解禁了，我可以讲。但是我讲完之后，国军正在保家卫国、直干戈以卫射击的这些我的学弟学妹、我的袍泽们，他们心中那种振奋，终于有一个退将敢讲出我们的心声了。”终于有一个退将敢说出我们对于这些人的不满了，我真是帮他们出了一口闷气。嗯，这就是我脱掉军服的目的，因为穿着军服官再大，无法解决任何的问题，不能解决言论上面的侮辱跟攻击。但是我脱掉军服之后，虽然我把枪还给国家了，可是我的笔还在啊，我的照相机还在啊，我的镜头还在啊，我的言论还在。我用这种方式来提振国军，因为我知道。国军是打不垮的，但是国军会被自己的人骂垮，所以我要用这种方式为我们保国为民的国军加油，因为有你在，台湾才会安全。真的非常的重要了，这个我非常的同意，因为其实我们过往都服过役哦、喔，在我们这年代的部分是扎扎实实的要服两年的役期哦、喔，所以我们很感受非常的强烈的部分是，呃，军人一定要清楚为谁而战，为何而战。呃，当我们今天内部很多这个刚刚讲的这种超限战、这种认知战去把你搞混哦，真的是自己人自己扯自己的后腿最吓人。我很难想象我们有一个退将说啊，中共军机是来巡视他的国土，你们紧张干嘛？呃，那我觉得中华民国的飞机也应该去巡视一下，那飞飞看，你觉得他不会飞弹打你？这是不可思议啦，所以。呃，我我觉得我们真的需要，呃，这也是我讲很谢谢我们所有的这些来宾呢，每次都愿意来。我觉得我们的节目很清楚，我们这评论节目当然有立场，但我们的立场也不这个造假，就让你知道我们很清楚，就是追求自由民主，我们希望推动中国民主化，因为解决的中国的问题不是不理他，而是让中国热爱自由民主，相信民主制度价值会对中国更好的人，我们希望集结在一起。而我们觉得解决中国问题就是让中国民主化。如果有人说，说二零三五就是中共犯台的时间，那我只能说，那二零三五节就是要推动中国民主化的关键时刻，就是如此啊。那努力啦，我想我们节目某种程度，也许未来也会构成是台独的重要什么发讯的电台。但如果用中共的界定的台独，我想我们应该会还蛮骄傲的、喔。今天再次感谢两位来宾，也感谢大家的收看。欢迎大家如果喜欢我们的节目，麻烦帮我们订阅、转传、按赞、分享，也留言哦、喔。再次感谢大家。